நீங்கள் புது லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் வாங்க போகிறீங்களா இல்லை உங்கள் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் சரி செய்யணுமா மீன்ஸில் இருக்க ஸ்மார்ட் சிஸ்டம்க்கு கால் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ செவன் நைன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ த்ரீ மொபைல் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் டூ மீண்டும் நம்முடைய வணக்கத்திற்கும் பாராட்டுதற்குரிய ரகநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்களுக்கும் ரோசையா அவர்களுக்கும் மற்றும் குடும்பத்தோடு வந்து இங்கே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து சிவகுமாருக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் பேரூராட்சி வந்த தலைவி அவருமா அவர்களுக்கும் அரிமா தண்டையாடுப்பேட்டை அரிமா சங்க ஒரு ஐயா அவர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் அருமையாக அமர்ந்து பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளுக்கு வணக்கம் ஒரு நல்ல நாளிலே நல்ல செய்திகளை கேட்க வேண்டும் என்று கேள்வி ஞானத்தை மையப்படுத்தி தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது இது பொழுது போக்குவதற்காக அல்ல நம்மை நாமே பழுது பார்த்துக் கொள்வதற்காக அமைந்திருக்கிறது படிப்பது ஒரு வகை பார்ப்பது ஒரு வகை கேட்பது தான் உயர்ந்தது அதனால்தான் திருவள்ளுவர் செல்வம் என்பதை எதை திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறாருனா சென்று கொண்டே இருக்கிற செல்வத்தை அவர் வலியுறுத்தல நின்று சாதிக்கும் ஒரு செல்வம் இருக்கிறது அதுதான் செல்வத்துள் செல்வம் செடி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலையிலு அதை சொல்றதுக்கு அஞ்சு தடவை சொல்றாரு செல்வம் எந்த குரலையும் ஒரு சொல்ல திரும்ப திரும்ப இவ்வளவு தூரம் வலியுறுத்துறது கிடையாது ஆறு பெருமக்களும் அழகாக அந்த தலைப்பை ஒட்டி பேசுறாங்க ஜெயஸ்ரீ எப்ப தொடங்கினாலும் அந்த பட்டிமன்றம் சிறப்பா முடியும் பேரே ஜெயஸ்ரீ இல்லையா ஜெயம் இல்லையா ரொம்ப ஜெயமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க அவங்க தாய் தந்தைய பாராட்டம் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம் பையனை ஒரு அவங்க அப்பா சொன்னார் குளவர் இருந்துக்கிறாரு தண்ணி எடுத்து அது போடுறான்னு தாவி தாவி போனார் சார் பையனுக்கு என்ன பேர் என்ன ஜம்புலிங்கம் நான் ஜம்படி ஜம்படி போகிறான் நாம எல்லாம் நடந்து தான் போவோம் அவரை கேட்டேன் ஏன்பா அப்படி பேர் பொருத்தமாக தான் வச்சுக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நாம எல்லாம் தூளியில் போட்டு ஆறாரோ ஆறிரோன்னு அசைச்சு வளர்த்தாங்க நம்ம நிதானமாக நடந்து போகிறோம் இங்க இட வசதி இல்ல ஸ்பிரிங் தொட்டில் தான் வளர்ந்தான் அப்படி இழுத்து விட்டாம ஜம்பாய் ஜம்பாய வளர்ந்தா இறக்கி விட்டாலும் அப்படிதான் போனோம் அப்படின்னு நாம எப்படி வளர்க்கறோமோ அப்படிதான் எல்லாமே வளரும் அருமையான செய்தி ஜெயஸ்ரீ நம்ம சரணாதேவி வேதநாயகி பழகா குடும்பத்தை படம் பிடிச்சு காட்டுறாங்க அதே மாதிரி முனைவர் அன்பு அருமை தம்பி தமிழ் நெஞ்சன் பேராசிரியர் நம்முடைய சந்தான கிருஷ்ணன் நிறைவில் என்ன அழகான செய்தி சொன்னார் டாக்டர் ஜி யு போப்பு பத்தி அழகா சொன்னார் அதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் எந்த பாடத்திட்டத்தில் இருக்குதுங்க யார் எழுதுவாங்க எவ்வளவு பெரிய அரிய செய்திகளை கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு அறிஞனுடைய கடமை அந்த கடமையை சரியா செஞ்சிருக்கிறார் பேராசிரியர் அவர் சொல்லும் போது இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே அதுன்றதை விட புது செய்தியா இருக்க அப்படின்னு ஒரு வரவேற்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு வரவேற்பு கொடுக்கறது தான் ஒரு படித்தவருடைய பண்பாடு அதை அருமையா செஞ்சிருக்கிறார் அவர் அவர் இன்னொன்னு சொல்லி வைக்கிறார் அடுத்த கூட்டத்தில் சேர்த்து சொல்லுங்க நான் இறந்த பிறகு என் கல்லறையில் நான் ஒரு தமிழ் மாணவன் என்று எழுதி வைக்கின்றேன் அப்படி ஒரு தமிழ் மேல கிறிஸ்தவ சமயத்தை பரப்ப வந்தவர் தோற்றுவித்தது <laughs> ஈர்த்தது <laughs> மாற்று சமயத்தாலையும் ஈர்க்கிற மகத்துவம் நம் சமய வழிபாட்டில் இருக்கிறது என்பதற்கு அரிகராசனம் ஜேசுதாஸ் பண்ணாதார ஐயப்பனை தூங்குறார் என்ற ஒரு அற்புதம் இன்றைக்கு இருக்குதுன்னா பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கிற பக்குவம் நம்ம 
நம்ம சமய வழிபாட்டுக்கு இருக்கிற அழகு அது இருக்கட்டும் அதுல அங்க போகணும் பார்மீக பண்புகளை அதிகமாக வளர்ப்பது குடும்பமா கோயிலா சுருக்கமான ஒரு பதில் ஒரு பத்து நிமிடம் எடுத்துக்கலாமா பதினைஞ்சு நிமிடம் எடுத்துக்கிறேன் சரியா உட்காரி முடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சது ஏழரை எட்டரை ஒன்பதரை மூணு மணி நேரம் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அரை மணி நேரம் சீரியலுக்கு கூட அஞ்சு விளம்பரம் போடணும் நூறு மணி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு விளம்பரமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பிரேக் கிடையாது போய்கிட்டே இருக்கு அதுதான் இந்த தமிழுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் கிடைத்த பரிசு இந்த ஆறு பேரும் நாங்களும் உட்கார வைக்கிற பெருமையும் எங்களுக்கு இருக்குது அவ்வளவுதான் நீங்களும் இருந்தே கை தட்ட வேண்டிய இடத்துல கை தட்டுங்க சிரிக்க வேண்டிய இடத்துல சிரிச்சுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பல இடங்கள்ல நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் பண்ணல நாங்க பாடு எவ்வளோ பட்ட கடை கட்ட பஸ்ட் பார்ப்பது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஏராளமான கிராமங்களுக்கு என் கூட வேதனாய்க்கு பயணம் பண்ணுவாங்க நாங்க போகாத தமிழ்நாட்டுல ஊரே கிடையாது அந்த சந்து பொந்தலாம் படாத பாடு பட்டிருக்கோம் மேடையே எங்க இருக்குது முடிய தெரியாது அதுல ஒருத்தன் சொன்னா எங்க மேடைன்னு கேட்டு தான் இந்த புள்ள உங்களை பார்த்ததுன்னா குழி எடுக்க சொன்னா சண்டாலும் பாதி எப்படா குழி எடுக்க ஒரு இல்ல இல்ல இங்க வேற தான் அந்த கால் நட்டு மேடையை போடணும் அதுதான் குழி எடுக்கும் எவ்வளவு சிக்கல் எவ்வளவு இருக்கல் ஆனா அருமையான மேடை அமைச்சு எனக்கு என்னன்னா அந்த மூத்த பெருமக்கள் மூணு பேருமே மும்மூர்த்திகள் மாதிரி நான் பாக்குறேன் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மாதிரி பாக்குறேன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிலாம் நல்லா இருக்கும் நம்ம சார்ந்தவங்க நல்லா இருக்கணும் இவ்வளவு பெரியவங்க பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் ஏற்ற வேலைகள் எத்தனை தானே நீங்க வந்திருக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அவங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு நல்ல விசேஷம் நடக்குது நல்ல செய்தி நடக்குது வேலூராட்சி மன்ற தலைவி எங்க பார்த்தாலும் இப்ப பெண்கள் தான் பிரமாதமா இருக்கு பாராட்டியாட்டி <laughs> 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 விடுதலை <laughs> பிரிந்து வாழ்வது வாழ்க்கை அல்ல ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை கல்யாணமானவுடனே கோயிலுக்கு வந்த கூட்டம் எல்லாம் இப்ப போட்டுக்கு போகுது வருத்தமான செய்தி இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையை விடுங்க ஆனா இந்திய நாங்க நகைக்கரங்க இருக்கிறவங்க நம்ம அத்தனை பேருமே ஒன்றுக்கு நம்ம அஞ்சறோம் எதுக்கு தெரியுமா மனசாட்சின்ற ஒன்றுக்கு நம்ம பயப்படுற தெரியுமா உங்களுக்கு உண்மையாக நமக்குள்ள ஒரு மனசாட்சி இருக்கு சார் அந்த மனசாட்சின்றது யார் கொடுத்தது அப்பா கொடுத்தது அம்மா கொடுத்தது தாத்தா கொடுத்தது பாட்டி கொடுத்தது நம்முடைய பாரம்பரிய பெருமைமிக்க வம்சா வழி கொடுத்தது யாரு அதனாலதான் வாழைகளின் வாழையாக வம்சம் தலைக்கணும் என்ன அர்த்தம் ஏன் வாழையை கொண்டாந்து வைக்கலாம் வாழை மரம் வாழையடி வாழையாக வம்சம் தலைக்கணும் சொல்றான் ஒரு வீடு கட்டுறீங்க சவுக்கு கொம்பு கட்டிதான் சாரம் கட்டிதான் மேல பிட்டிங்க ஏத்துறீங்க ஆனா கிரக பரவசத்துக்கு அந்த சவுக்கு சாரம் கட்டி உதவன சவுக்கு கொம்பு எல்லாம் ஓரமா போயிடுது தோட்டத்துல இருக்கிற வாழ்மரம் வாசல வந்து காய்கறி பூவோட நிக்குது அப்போ அதையே கற்பனை பண்ணி பாருங்க அதுவே கேட்டுதான் மனால வருஷ கணக்கில் நானு ஏடிப்படியா என் மேல ஏடி ஏடி தான் அந்த பெண்டிங்க கட்டினா நன்றி கட்ட பயிர் எனக்கு ஓரமா தூக்கி போட்டு தோட்டத்துல சும்மா நின்று கண்ட ஒண்ணு கொண்டு அந்த வாசல வச்சுட்டான் இது தர்மமான்னு கேட்டுதான் அப்ப வாழமரம் சொல்லிச்சா ஒண்ணு நீ கேக்குறதுல நியாயம் இருக்குது நான் சொல்ற பதில கேட்டு நீ முடிவுக்கு வா நீ இறந்த பிறகு உதவுகிறாய் 
நானும் இருக்கும் போதே இலையால் உதவுகிறேன் பூவால் உதவுகிறேன் நாடால் உதவுகிறேன் சாரால் உதவுகிறேன் தண்டால் உதவுகிறேன் பூவால் உதவுகிறேன் காயால் உதவுகிறேன் கனியால் உதவுகிறேன் மருந்தாக உதவுகிறேன் என்னுடைய வேஸ்டினே எதுலேயுமே கிடையாது நான் வாழும் போதே உதவுவதனால் தான் வாழப்போகிற இந்த மனிதனுக்கு வாசனை என்று வரவேற்பு கொடுப்பதற்காக நிறுத்தப்பட்டிருக்கேன் அது மாதிரி ஒவ்வொருந்து ஒவ்வொரு நீதி இருக்கு சார் இதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம செல்லாதே சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தில் சொல்லுவோம் அம்மா சொல்லி அப்பா சொல்லி அஸ்திவாரம் <laughs> தெய்வம் <laughs> 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 உதயமாகுவதுதான்படுத்துகிற ஒரு நல்ல நிலத்தை பண்படுத்தினால் நெல் விளையும் நல்ல மனதை பண்படுத்தினால் நல்ல சொல் விளையும் என்று சொல்லி கொடுத்தால் வீடு சாதாரணமானதில்ல பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டம் தரலாம் வீடு மட்டும்தான் மனித பயிற்சி கொடுக்கிற இடம் மனித பயிர் வேறே கிடைக்குமா ஒவ்வொரு ஒருவருக்கு சாப்பாடு <laughs> <laughs> போய் <laughs> 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 தாய் <laughs> 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 சத்தியப்பிரமாணம் <laughs> உலகம் உத்தவர் காந்தியடிகள் என்று இன்றைக்கும் உலகம் பாராட்டுகிறேன் 
வந்து மாட்டு இனி ஒன்ன விட மாட்டேன் எனக்கு ஒரு நீ ஒரு சத்தியம் கொடுக்கறியா அப்ப நான் உன்ன விடுறேன் என்னடா வேணும் சொல்லு வருகிற வரை எது வருகிற பாரத போரில் பாண்டவர்கள் ஐவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சத்தியம் செய்கின்றார் கண்ண பெருமானும் ஊம் என்று உறுதி கொடுத்தார் விட்டுட்டான் பாரத போர்ல அர்ஜுனனுடைய வில்லாற்றலோ காண்டிபம் என்ற வில்லாற்றலோ தர்மனுடைய தர்மத்தினுடைய ஆற்றலோ நகரினுடைய புதிரை ஏற்றமோ இல்லையா பீமனுடைய கதாயுதமோ பாஞ்சாலி செய்த சபதமோ ஜெயிக்கவில்லை பகவானிடத்தில் சகாதேவன் கெட்ட வரம் தான் அவனை ஜெயிக்கவில்லை முற்றும்ட்டினத்தார் <laughs> இந்த மூன்று செயல்களும் நடந்தது எங்க சார் வீட்டில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தானே உலகமே வணங்குகிற பத்தி மான்களை உயிர்த்தல் இருந்து தான் சார் வெளியே வரலாம் ஆகையை நான் இந்த பட்டி மன்றத்தை பொறுத்த வரையிலே ஆன்மீக பண்புகளை அதிகமாக வளர்ப்பது கோயிலை விட குடும்பமே என்று வணங்க வேண்டும் என்று பேசினாங்க கோவில்ல சுமாவா சார் ஒரு <laughs> <laughs> அன்பு சொன்ன மாதிரி திருக்கோயில்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் அத்தங்கள் இருக்கு நம்ம தமிழிங்கன் பாடின மாதிரி அத்தனை ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் பாடி பதிகம் பாடினது கோயில் விட்டுதானே யாராவது வீட்டுல உட்கார்ந்த பதிகம் பண்ணாங்க வேறு தோணிய மங்கன் விட முண்ட கண்ணன் வீட்டுல உட்கார்ந்த பண்ண நவகிரக கோயில் உள்ள உட்கார்ந்து ஞாபகம் வந்த பெருமான் பாடு எதுக்காக சொன்னா கோவில்கள் என்பது ஒரு கூட்டு உறவை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையம் அது இன்னும் சொல்ல போனா கோபம் நிறைய பேசணும் கோபுரங்கள் உயரமா இருக்குது ஆனா கற்பக்கரகம் உள்ளமா உயரமும் கம்மியா இருக்குது ஏன் ஆனானப்பட்டவரும் பணிந்து போக வேண்டும் என்ற இடத்தை வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கிற இடம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நிறைய விஷயம் இருக்கு ஏன் தேங்காய் உடைக்கிறான் ஏன் இது பண்றான் எல்லாத்துக்கும் விஷயம் இருக்குது கற்பூரத்தை ஏன் காட்டுறாங்க மணி ஏன் ஒலிக்கிறாங்க ஊதுபத்தி ஏன் கொடுத்து வைக்கிறாங்க உள்ளே கற்பக்கரை கத்துக்குள்ள கண்கள்ல கொண்டு வந்து ஏன் சுத்து சுவர் வைக்கிறாங்க அங்கே வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிற போது அந்த மந்திரங்கள் அந்த கதிலை பிரதி பிரதிபலித்து அப்படியே அங்க வணங்குகிற பக்தனுடைய உடம்புல ஒரு வைப்ரேஷன் ஆக என்ன அலைகளாக உள்ளே போய் சேருவது என்பதற்காகத்தான் கற்பக்கரை கத்து உள்ள வச்சு அப்படியே அந்த மந்திர ஒலிகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து உடம்புல ஏற்றலாம் சாதாரணமானது இல்லை சார் நாம என்னமோ தத்துவம் பேசுகிறோம் அதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க உண்மை அதுதான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சக்தியும் வல்லமையும் ஆலயத்துக்குள்ளே போகிற போது உலகத்திலேயே நான் ஒரே ஒரு ஆளு நேரத்தின் அருமைகள் சொல்றேன் ஒரே ஒரு ஞானி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு உலகமே வணங்கக்கூடிய மகான் அவரு அவருக்கு உலகமே பாராட்டுது அவருக்கு வள்ளுவன் தன்னை உலகிலேக்கே தந்து வாங்குகள் கொண்ட தமிழ்நாடு மகாகவி பாரதின்னு சொன்னான் உலகமே கொண்டாடுகிற ஒரு உலக பொதுமறையை கொடுத்தவர் திருவள்ளுவர் இல்லைங்களா அந்த திருவள்ளுவர் ஒரு சொல்லாத செய்தியே கிடையாது அவரை விட ஒரு பெரியவர் உண்டா அவரை விட ஒரு ஜட்ஜி உண்டா அப்படின்னா அவர் ஒரு தீர்ப்பு எழுதியிருக்கிறார் அந்த தீர்ப்பை தான் நான் உங்களுக்கு கையாள போற வேற ஒண்ணும் இல்லை அவர் என்ன தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறார் மனிதனுக்கு ரெண்டு கவலை ஒன்று உடல் நோய் இன்னொன்று மனநோய் உடலுக்கு நோய் வருது யார்ட்ட போறோம் டாக்டர்கிட்ட போறோம் மனசுல நோய் வருது என்ன பண்ண முடியும் அங்கதான் வரணும் வைத்தீஸ்வரன் மருத்துவேஸ்வரன் தான் வரணும் வேற வழி கிடையாது இன்னொன்னு தெரியுமா டாக்டரே மனசு சரியில்லாம கூட அவர் அங்கதான் வருவார் அவர் அங்கதான் சார் வருவாரு பெரிய பிரம்மாண்டமான உயிர் காத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு கூட என்ன சொல்றாரு எல்லாம் கடவுள் பாதுகாக்க கவலைப்படாது நம்பிக்கை 
வீடியோ எடுக்கிறவர்களுடைய மின்கசிவு ஏற்பட்டு அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் தீப்பிடித்து விட்டு பல பேர் தீக்காயங்களோடு குடிக்கிறார்கள் அத்தனை பேரையும் ஐயா நான்கு ஐந்து பேராக எடுத்து ஏற்றிக்கொண்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போய் அந்த இஸ்லாமியர் பெரியவர் சேர்த்து விட்டு சேர்த்து விட்டு வருகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது தொழுகைக்கு போன இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் திரும்பி வருகிறார்கள் அதே ஒருத்தர் கேட்டார் பல ஆண்டுகள் தொழுகையை முறையாக செய்த நீ இந்த ஒரு நாளில் அத்தனையும் இழந்து விட்டாயே என்று கேட்டபோது அந்த இஸ்லாமிய பெரியவர் ஜவுளிக்கடை உரிமையானது என்ன சொன்னார் தெரியுமா நண்பர்களே இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் எனக்கு பிடித்த தொழுகையை செய்து கொண்டிருந்தேன் இன்றைக்கு தான் அல்லாவுக்கு பிடிக்கிற தொழுகையை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னபோது அத்தனை சகோதரர்களும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்றால் மனிதனுக்கு மனிதன் சேவை செய்வதுதான் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை என்பதனால் ஒரு ஏழையினுடைய வயிறு காயாமல் இருக்க நீங்கள் உணவு கொடுத்தால் அது இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டான் என்ற அர்த்தம் என்று திருமூலனும் சொல்லி இருக்கிற கருத்தை பெருமானார் ராமானுஜரும் செயல்படுத்தினார் அதே மண்டி ஒரு மாற்றுச் சமயத்தை சார்ந்தவருக்கும் அந்த மனப்பக்குவம் வந்தது என்றால் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போகிறீர்கள் ஒரு இந்தியாவையே சுற்றுப்பயணம் செய்து கொண்டு வந்த மகாத்மா காந்தியடிகள் எங்கே அரையாட நிர்மலா பக்கரியாக மாறினார் தெரியுமா கோட்டையும் சூட்டையும் தூக்கி எறிந்த இடம் எது தெரியுமா மதுரைக்கு கால் வைத்த போதுதான் வைகை ஆற்றிலே ஒரு பெண் குளித்துக் கொண்டிருந்தால் வைகை ஆற்றிலே ஒரு பெண் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு ஆடை அந்த ஈரத்தோடு இருக்கிற ஒரு பகுதியை மரத்திலே கட்டிவிட்டு தூரத்தில் பாதி ஆடையில் உடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இது எதற்காக என்று கேட்கிறார் காந்தியடிகள் அந்த ஒரு ஆடையை தவிர மாற்று உடைய அந்த பெண்ணுக்கு இல்லாததனால் பாதியை காய வச்சு அதை கட்டிட்டு ஈரத்த மறுபடியும் காய வைப்பாடு கேள்விப்பட்டு அந்த மதுரையில் தான் கோட்டையும் சூட்டையும் துறந்து என் இந்திய தேசத்து மக்கள் எப்பொழுது முழுமையாக உடை அணிகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் நானும் உடைய முழுமையாக அணிவேண்ணா ஏன் தெரியுமா அந்த மண்ணுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் உண்டு காரணம் சொக்கநாத பெருமான் சொக்கநாத பெருமான் அங்குதான் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கூலியாளாக தன்னை மாற்றிக்கொண்ட மண் இல்லையா இறைவனே கூலியாளாக வருகிற போது தேச விடுதலைக்கு வந்த மகாத்மா காந்தியும் ஒரு கூலியாளை போல் மாறின இடம் என்றால் அந்த மண்ணுக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு ஸ்தலத்துக்கும் ஒரு பெருமை இருக்கிறது என்பதை இது பெற்றிருப்பது திருக்கோயில்களாக இருப்பதனால் வீட்டு வழிபாடும் இருக்கிறது கோயில் வழிபாடும் இருக்கிறது வீட்டு வழிபாடு நான் நல்லா இருக்கணும் என் வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கணும் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் எல்லா வசதியா இருக்கணும்னு சுயநலம் வேண்டுவது வீடு அப்பா இந்த ஊர் நல்லா இருக்கணும்டா மாதம் மழை பெய்யணும்டா பயிர் விளையணும்டா உயிர் வாழணும்டா அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அருள்களுக்கு நாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும்னு அந்த பிரார்த்தனை பொதுவாக வருது பற்றியா சுயநலம் சார்ந்த வீட்டுக்கு நாற்பத்தொன்பது மதிப்பெண் பொது நலம் சார்ந்த வேண்டுதலுக்கு ஐம்பத்தோரு மதிப்பெண் கொடுத்து குடும்ப குடும்பங்களை விட கோயில்கள் தான் அந்த பொது நலத்தை கற்றுத்தருகிறது என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நீங்க புது லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் வாங்க போறீங்களா இல்ல உங்க லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் சரி செய்யணுமா மீன்சூல் இருக்க ஸ்மார்ட் சிஸ்டம்க்கு கால் பண்ணுங்க ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ செவன் நைன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ த்ரீ மொபைல் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் டூ